Tokrat si bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, kakšen je svet, v kterem živimo v resnici. Torej, religije že veš čas govorijo o tem, da se da ne obstaja samo ena dimenzija, govorijo o večjih dimenzijah. Torej, govorijo o tem, da se življenje oziroma naše bivanje, bom raj rekel, ne začne z rojstvom, pa ne konča smrtjo. Torej, neka naša nesmrtna bit pravijo, da obstaja že prej, rečejo i duša. Torej, po inkarnaciji v tem pojavnem svetu, pa v krščanstvu rečejo, da gre v peku, nebesa, v kakšnih drugih religijah, imajo pa to malo drugačne koncepte, namreč religije so nekoliko kulturološko pogojene. V svetu filozofije se zato pojavlja tudi, se pojavlja neka smer, ki se imenuje metafizika, ki je tudi skušala na filozofski način razložiti ta naše večdimenzijsko bivanje in ga približati ljudem. Torej, oče metafizike je Aristotel, Pri metafiziki gre pa zato, da torej enako kot religije pravijo, da obstaja več dimenzij bivanja, konkretno klasična metafizika govori o devetih dimenzijah bivanja s tem, da naš pojavni svet štajo za tretjo dimenzijo. Je pa ena bistvena razlika med metafiziko pa religijam. Religije torej Boga priznavajo, ampak ga ločujejo od človeka, torej nekje je nek Bog, ki je vse ustvaril, vključno s človekom. Pri metafiziki je pa osnovna postavka ta, da je Bog zavest, da je vs pojavni svet in tudi tist, ki ni pojavni, vse je prežeto s to zavestjo. V vsem ustvarjenem je del te zavesti. Ta Božja zavest je v kristalu, Božja zavest je v vodi. Božja zavest je v ljudeh. Torej, če je Bog kreativna sila, po tej logiki pomeni, da imamo tudi ljudje, ki smo Bogu podobni, ki smo del Boga, neko kreativno moč, s katero lahko bistveno vplijamo na okoliščine, v katerih živimo. Zelo verjetno je, da je tudi krščanstvo, izvodno krščanstvo tako gledalo na stvarstvo pa na koncept Boga, namreč v krščanstvu še dan spravijo, da nas je Bog ustvaril po lastni podobi. Kaj to pomeni? Seveda to ne pomeni, da nekje sedi en bredet možakar, ki nam je fizično podoben, ampak Bog je zavest, tudi mi smo zavest. Mi imamo, Bog ima sposobnost kreacije, tudi mi jo imamo. Torej, Na teh osnovah se je razvil nov pogled na nastank sveta. Rečemo mu idealizem, zajema pa ran to, o čemer sem govoril. Se pravi, da je prvotno bila zavest in je zavest je iz delčkov materije kreirala vse, kar je ustvarjeno. Lahko torej rečemo, da ima, lahko rečemo, da da stvarstvo lahko delimo na te delčke, rečemo temu materialne delčke atome, iz katere je vse narejeno in kreativne inteligentne sile, ki se pravi neka polja, ki so stvarstvo potem kreirala. Ta koncept, torej da vse izhaja iz zavesti, podpira od egzaktnih znanosti kvantna fizika. Kvantna fizika pravi, da v metafiziki recimo pravijo, da vse, kar je ustvarjeno, izhaja iz praznine. Te praznini recimo v kvantni fiziki pravijo fizikalni vakum. Odkrili so tudi, da je v tem fizikalnem vakumu ogromno ene energije. Rečejo ji energija nične točke in seveda je se pojavil zanimivo vprašanje, kako bi mi to energijo izkoriščali, kako lahko človk, pride v stik zno. Vete, na nezavedni ravni človk že ve, kako pride do nje. Mogoče ste upazili, kdaj prideš domov recimo zmatran, res otrujen, kaj narediš, nekam se vsedeš in pogled usmeraš nekam v prazen prostor. Torej, v praznem prostoru je ta energija. Če smo rekli v prejšnji vdaji, da takrat, ko mi usmerjamo sojo pozornost na karkoli materialnega, da takrat energijo zgubljamo, 
energijo, smo na energijo, bom rekel, priklopljeni takrat, kadar imamo fokus v praznem prostoru. Torej, ta energijski svet mi zaznavamo z malo drugačnimi čuti. Temu rečemo subliminarna zaznava in intuicija. Kaj je to? Subliminarna zaznava je naša sposobnost čutanja energiji. In da se jo razviti, pravzaprav vse zaznave in ta klasična primarna zaznava uprta na čute, subliminarna in intuitivna, v vsakem trenutku vse čas delujejo, ampak mi smo toliko usmerjeni samo na materialni svet, ker se energijskega ne zavedamo, da enostavno potem čutimo sam tisto, kar nam sporočajo naši čuti. Zelo nekaj zanimivega govori kvantna fizika. Torej, kvantna fizika je na nek način obračunala s časom. Namreč, predvsej, bom rekel, trgano se sliš, ko pravijo, da vse preteklost, sedanjost in prihodnost obstajajo v sedanjem trenutku. Ampak, ko mi na neko situacijo usmerimo pozornost, ji s tem damo energijo in ona zaživi in se začne dogajati v nekem časovnem okviru. To se sliš malo nerazumljivo, zato bom dal en drug primer. Recimo, da imamo skladišče filmskih trkov. Na tistih filmskih trkovih so razno razne zgodbe v razno raznih časih, ampak takrat, ko en filmski trak vzamamo pa ga damo v projektor, takrat se začne tista zgodba dogajati v neki časovni omejeni realnosti in scenarij je znan. Tako je tudi v življenju. Če smo mi stalno usmerjeni na materialne objekte, je scenarij znan, kaj dost ne moramo spremeniti. Ampak rekli smo, da iz praznine vse izhaja in v praznini so pa še vse druge možnosti. Tukaj je torej ključ. Mi moramo s pozornostjo jeti v praznino, da pridemo do drugih možnosti. Torej, da dejansko, da smo podobni Bogu, kajti. Ko mi v pojavnem svetu stalno imamo pozornost na nekih tudi novicah, na situacijah, ki se nam dogajajo, je zavestnosti v nas vedno manj. Če pa imamo zavestnost, torej fokus v praznem prostoru, smo priklopljeni na Boga. To je tako, kot bi si predstavljali v enem primeru, se pravi v tisti primarni pozornosti, če damo primer ne bo pa oblake, sjen oblak, Takrat, ki greš s pozornostjo v energijski svet, si pa celo ne bo. Nas seveda zanima, kako bi s temi spoznani pršali do nekih sprememb. Poglejmo si enake primere, nekaj enakih primerev, kot sem jih navedel v prvi oddaji, ko sem rekel, recimo, pride človk, ki je agresiven. Ti ga gledaš, potrjuješ to, kar je. Agresiven človk. Kaj narediti, da on ne bo več agresiven? Mi lahko spremenimo fokus. Torej, če je pri pojavni realnosti v svetu, kakršen je videti, če naša energija usmerjena na karkoli pojavnega potrjuje tisto, kot je, vela v tem energijskem svetu eno drugo pravilo. Ko ti usmeraš svojo pozornost v energijski svet, se ta začne spreminjati. Kaj moram torej narediti? Ko pride do mene agresivnaš, moram ohraniti hladno glavo, biti se pravi popolnoma meren in pogledati v njega. Kako je to mišljen v njega? Lejte, recimo, jaz imam zdaj recimo fokus na prstih roke, dam zran kristal, red bi imel pa fokus v kristalu, v kristalu. Se pravi, zdaj imam fokus na roki, zdaj pa sam glavo malo premaknem, fokus pa ohranam in zdaj gledam pravzaprav v kristal. In ko gledam v kristal, jaz avtomatično spreminjam nagovo energijo. Če seveda uporabam ustrezno namero, lahko na ta način kristal očistam ali pa aktiviram. Torej, to lahko v vsakdanjem življenju izprobate. Ko se kdorkoli skuša zvan kregati, nič mu ne odgovorite. Bodte tih, ustanite merni in glejte samo v njega. Videli bodte, kako hiter bo nehu. 
Se pravi, na podoben način bi mogli mi delati tudi z bolniki. Če ga torej, rekli smo v prejšnji vdaji, če nekoga tretiraš kot bolnika, potrjuješ tisto, kar je. Torej, če mi imamo fokus v bolniku, pa smo popolnoma merni, neutralni, takrat se začne energija v njem urejati in on se pravzaprav začne zdravati. Tudi sicer, kako nares, da ne bomo zgubljali energije? Obstaja, torej mi smo zdaj govorili, ta fokus damo v nek predmet ali pa v človeka, kateri skušamo njega spreminjati. To zdaj malo se sliši sebično, ampak hec je rano tistem, da smo popolno merni, neutralni, noter prazni. Takrat, ko smo v sebi prazni in gledamo v nekoga, takrat je pravzaprav tako, kot da bi mu poslali snob univerzalne energije. V tisti univerzalni energiji pa ni prostor recimo za agresijo pa take stvari. In on se umiri. To torej ni manipulacija. Sicer pa torej trik, kako ne zgubljati energije, da se ga zelo lahko naučiti, ampak treba iz samo malo strajnosti pa vaje. Torej vse, kar koli gledam, gledam tako, da imam fokus majčken pred tistem predmetom ali pa vsebo, ki jo gledam. Torej, naučiš se imeti fokus. Tle, mačken včasih potem vidiš osebo ali predmet raklo zamegljeno in zanimiv je, da v teh primerih doskrat spontano vidiš tudi avro, torej ta energijski odsev, ki je okol vseh ljudi. Torej, zdaj smo rekli, da na ta način ne bomo zgubljali energije, na ta način se torej mi priklopimo na ver univerzalne energije, nismo odviseni od nobenega druzga, ni nam jo treba krast. Kaj je še? Če smo z univerzalno energijo vsi povezani, kaj se bo spontano začeli dogajati? Mi se bomo začeli spreminjati, če bomo imeli fokus doskrat v praznini. Torej, začeli se bomo počutiti povezane z drugimi. Dost lažji nam bo kakšno odpustiti, recimo, pogojeni um, um v svetu, kakršen je videti, razmišlja tako, aha, če mi je nekdo naredil nekaj grd, ga mora biti kaznovan. Pogojen mu umu je torej težko odpustiti. Ko pa začneš delovati prek praznine, pa spontano začuteš, da lahko odpustiš. Torej, zanimiv je še nekaj, kako pa prav z namero določene stvari odpeljati. Mi smo rekli zdaj, če v nekoga gledaš, Gledaš čisto neutralno, se bo nekak začela v njemu tvoriti univerzalna energija, ampak nam nektere stvari dejansko niso všeči in mi bi jih radi spremenili, torej delo z namero. Kaj je pa tukaj treba? Torej, kot prvo, energiji, ki jih hočemo spremeniti, se moramo zavedati. Kot prvo moramo torej razviti subliminarno zaznavo. Rekli smo, da je to zaznava, ki se nanaša na čutenje energiji. Namreč, vedno, ko smo s fokusom v praznem prostoru in hočemo v nečem ali nekom nekaj spremeniti in izrečemo v mislih ali na glas na mero, takrat se bo v nas pojavil val energijskih sprememb. In če hočemo, da se ta namera res odejani, se moramo teh energijskih sprememb zavedati. Pri radiesteziji je recimo to tako, da te spremembe pokaže nihanja nihala. Torej, bolj enostavno pa ne da karkoli od zuni rabaš, je pa to, da se ti teh energijskih sprememb zavedaš. Mogoče še nekaj povezano s praznem prostorom. Ko smo mi usmerjeni s fokusom na predmete, smo v svetu pravili, Tukaj je tudi, tle v naših konceptih je tudi tist, recimo, kaj je mogoče, kaj je nemogoče. Recimo, vedno smo tudi prepričani, da kakor je treba, da za nek čas, da se razvije bolezen, je potreben nek čas tudi, da ozdraveš. Vemo pa, da se dogajajo tudi hipne ozdravice, ampak mi takrat rečemo, ah, to je pa tako, to je izjema, ki potrjuje pravilo. Torej, Čim imamo dejansko fokus v praznem prostoru, odpadejo vsa pravila. Mi nismo več oblak, poln pravil, ampak smo nebo, kjer so vse možnosti. In takrat lahko naredimo kakšne takšne stvari, 
ki so drugač ne mogoče. Recimo tole. Zaradi gravitacije se zdi ne mogoče, da bi recimo vilca obstala na čelu. Ampak, če imam jaz fokus v praznem prostoru, torej ta pravila, da ne more stati na čelu, odpadajo in jaz to lahko naredim. Seveda pa obstajajo še neka druga gibala, pri katerih lahko naredimo velike spremembe. Recimo, kako pa do hipnih ozdravitev, kako do takih res velikih sprememb. No, o tem, to pa je tema naslednje oddaje, z naslovom Torzijsko polje. Se vidimo, se slišimo, pa se bomo pogovorili o tem.